കർണാടകത്തിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് മഹാവിജയം കാവിയണിഞ്ഞ കർണാടക കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഡി കെ ശിവകുമാറിന്റെയും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെയും ഒന്നും ഒരു അടവും ഫലം കണ്ടില്ല എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമിയും എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡയും അച്ഛനും മകനും ചിത്രത്തിലേയില്ല ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പാജിയുടെ ഉജ്ജ്വല വിജയം ഉജ്ജ്വലമായ നേതൃപാടവത്തിന്റെ വിജയം ഒപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെയും ഒക്കെ പിന്തുണയും പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ മാത്രമല്ല ജനങ്ങൾ ബി ജെ പിയെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിരിക്കുന്നു അതാണ് കർണാടകയിൽ കണ്ടത് പതിനഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് അതിൽ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റും ബി ജെ പി തൂത്തുവാരി മൂന്ന് സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസിന് നേടാനായത് കർണാടകത്തിന്റെ സ്വന്തം പാർട്ടി എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ജനതാദൾ സെക്കുലർ ജെ ഡി എസ് എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ എന്നയാളുടെ പാർട്ടി ആ പാർട്ടിക്ക് ഒന്ന് പച്ച തൊടാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല ഒറ്റ സീറ്റ് പോലും നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു അതായത് കർണാടകത്തിലെ ആ ഒരു വിശ്വാസ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഒരു പ്രതീകമാണ് ഈ വിജയം കർണാടകത്തിലെ ജനങ്ങൾ ബി ജെ പിയെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകും അതുകൂടെ ചേർന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബി ജെ പി ഭരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യൂ തങ്ങൾക്ക് വികസനം മാത്രമേ നൽകൂ എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് കർണാടക ജനങ്ങൾ പുലർത്തിയത് മാത്രമല്ല വിമതരായി എത്തിയ കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് സർക്കാരിൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ട് സർക്കാരിൽ അരിശം കൊണ്ട് വിമതരായി ബി ജെ പിയിലെത്തിയ എം എൽ എമാരിൽ പതിമൂന്ന് പേരിൽ പതിനൊന്ന് പേരും വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ അവരെയും ജനങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിരിക്കുന്നു അവരിലും ജനം വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അവർ ബി ജെ പിയിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം കോൺഗ്രസിൻ്റെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഡി എസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അസഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിച്ച് ബി ജെ പിയിലെത്തിയ അവർക്കും ആ ഒരു വിശ്വാസം തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നായിരുന്നു വോട്ടെണ്ണൽ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എം എൽ എമാരുടെ പിന്തുണ വേണ്ടെടുത്ത ബി ജെ പിക്ക് നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരുടെ പിന്തുണ ആയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കാര്യമായ കാര്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബി ജെ പി വലിയൊരു ഒരു വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളോ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല സാധാരണഗതിയിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു നടത്തിയത് പക്ഷേ ജനങ്ങൾ ബി ജെ പി വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇനി വര ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അതുപോലെ ബി ജെ പിക്കിട്ട് കുതികാൽ വെട്ടി മുന്നേറാം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ചില നേതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു അതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ബി ജെ പിയെ പറ്റിക്കാം എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ബീഹാറിലെ നിതീഷ് കുമാർ അതുപോലെ തന്നെ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇനി ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പിക്കിട്ട് വേല വെച്ച് മാറിപ്പോയ ശിവസേന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉദ്ധവ് താക്കറെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾക്ക് പാർട്ടികൾക്ക് ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇതൊരു ഇത് ബി ജെ പി നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു ശക്തമായ തിരിച്ചടിയാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശക്തമായ ഒരു പ്രതികാരമാണ് മധുര പ്രതികാരമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കർണാടകത്തിലെ ജനങ്ങൾ ബി ജെ പിക്കൊപ്പം നിന്നിരിക്കുന്നു ബി ജെ പി വിശ്വവിജയം നേടിയതുപോലെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ കരുതേണ്ടി വരും കാരണം കർണാടകത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ആ ഒരു ശക്തമായ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിട്ടും അതിനെ ചവിട്ടിമതിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസും ജെ ഡി എസും തമ്മിൽ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കി മുന്നേറിയ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് സുവർണ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കർണാടക എത്തിയിരിക്കുന്നു ബി ജെ പി കർണാടകത്തിൽ വിജയക്കൊടി പറിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബി ജെ പിയെ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമുള്ള പാർട്ടികൾക്കും നേതാക്കൾക്കും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പാഠം കൂടിയാണ് വീണ്ടും ബി ജെ പിയുടെ തേരോട്ടം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഭാരതം മുഴുവൻ കാരണം ഭാരത സംസ്കാരത്തെയും ദേശീയതയും ഒക്കെ മുറുക്ക പിടിച്ചുകൊണ്ട് സശക്തം മുന്നേറുന്ന ഒരു ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആഭരണം തന്നെ നിലവിൽ വരും ആ ഒരു കാലത്തിലേക്ക് ആ ഒരു കാലത്തിലേക്കാണ് ഇത് സൂചന നൽകുന്നത് തീർച്ചയായും വെബ് ഡെസ്ക് തത്തുമായി ന്യൂസ്